వెల్కమ్ టు అనదర్ ఎపిసోడ్ ఆఫ్ వెల్త్ టాక్ బై వివేకం సో ముందుగా మన టాపిక్స్ గురించి వెళ్ళే ముందుగా బికాస్ మనం ఇయర్ ఎండ్ లో ఉన్నాం కాబట్టి మనం ఈ ఇయర్ లో కొన్ని సెషన్స్ ఫిజికల్ సెషన్స్ కండక్ట్ చేస్తున్నాము అది హైదరాబాద్ బంజారాయల్స్ లో అవ్వచ్చు లేదా విజయవాడలో అవ్వచ్చు ఆ సెషన్స్ చూసి కూడా ఇన్వెస్టర్స్ చాలా మంచి స్ట్రాంగ్ రెస్పాన్స్ చూపించారు సో అది చూసి కొన్ని కొన్ని ప్లేసెస్ లో అందరూ అటెండ్ అవ్వలేకపోయారు కాబట్టి వీఆర్ ఇంట్రొడ్యూసింగ్ ఏ వెబినార్ అంటే వెబ్ ఓన్లీ సెషన్ ఆన్ జనవరి ట్వంటీ ఫస్ట్ అంటే మీరు మీ ఇంట్లోనే యూ క్యాన్ కనెక్ట్ టు ద సెషన్ అండ్ కంటిన్యూ టు వాచ్ మనం ఏదైతే కవర్ చేద్దాం అనుకున్నామో ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ మరియు పోర్ట్ఫోలియో కన్స్ట్రక్షన్ అంటే పోర్ట్ఫోలియో కన్స్ట్రక్షన్ లో వీక్ స్టాక్స్ ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి స్ట్రాంగ్ స్టాక్స్ ఎలా ఐడెంటిఫై చేసి వీక్ స్టాక్స్ ఐడెంటిఫై చేసాక ఏం చేయాలి వాట్ ఎవర్ రూల్స్ అనేది మనం ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాము ఎలా ఫాలో చేస్తామో దాని గురించి వీ విల్ హ్యావ్ డెడికేటెడ్ సెషన్స్ టు మేక్ షూర్ టు రిజిస్టర్ ఫర్ వెబినార్ ఆన్ జనవరి ట్వంటీ ఫస్ట్ ఎందుకంటే అది కూడా లిమిటెడ్ స్లాట్స్ చేస్తాం ఎందుకంటే వీ వాంట్ టు మేక్ షూర్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ కూడా అడగగలిగి మనం కూడా ఇక్కడ ప్యానలిస్ట్ అయిన వాళ్ళు కూడా ఆన్సర్ చేయగలిగి మీ అందరికీ కొంచెం గుడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇద్దాం అనేదే మన ఉద్దేశం సో ప్లీజ్ చెక్ ద లింక్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్ చెక్ ద లింక్ ఇన్ ద వీడియో అది చూసి త్వరగా రిజిస్టర్ అవ్వండి రైట్ సో ప్రసాద్ గారు మన సెషన్ గురించి ఇంకేమైనా యాడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారా సెషన్ గురించి యాడ్ చేసేది ఏం లేదు ఇప్పుడు వరకు సెషన్ మిస్ అయిపోయాం అనుకున్న వాళ్ళందరికీ కూడా ఒక అవకాశం ఒకటే మన ఉద్దేశం అంటే మనం చెప్పేటువంటి టాపిక్ ఫైనాన్షియల్ లిటరసీలో ఎడ్యుకేషన్ లో మిమ్మల్ని మీరునే మిమ్మల్ని ఎనేబుల్ చేయటం అంటే ఎక్కువ మంది పైన ఆధారపడకుండా మీ మీద మీకే నమ్మకం వచ్చేట్లుగా కావాల్సినటువంటి ట్రిక్స్ టిప్స్ అన్ని కూడా ఆ సెషన్ లో కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది పైగా వెబినార్ లో కేవలం ఈ సెషన్ ఏ కండక్ట్ చేస్తాం కాబట్టి జనరల్ టాపిక్స్ ఏమి ఉండవు కాబట్టి దాదాపుగా టూ టు టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ అందులో స్పెండ్ చేయబోతున్నాం అందులో కూడా వెబ్ సెషన్ అయినా కూడా మధ్యలో ఒకసారి బ్రేక్ ఇచ్చి ఒక ఐదు నిమిషాల్లో పది నిమిషాల్లో బ్రేక్ ఇచ్చి మళ్ళీ జాయిన్ అవుతా ఉంటానికి అవకాశం ఉంటుంది దీని మూలంగా ఏం జరుగుతుందంటే ఈ సెషన్ లో పార్టిసిపేట్ చేసి రిజిస్టర్ చేసుకున్న వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళు ఇవ్వదలుచుకు వాళ్ళు అడగదలుచుకున్న ప్రశ్నలు కంపెనీ గురించి అయినా లేదా ఏదైనా వ్యక్తిగతంగా అడగాలనుకున్నా కానీ ఒక క్వశ్చన్ వరకు అయితే గ్యారంటీగా తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది కంపెనీల గురించి అయితేనేమో ఒకటి పది కంపెనీల వరకు అయినా కవర్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది అంటే దాదాపుగా ఇందులో సెషన్ లో కండక్ట్ పార్టిసిపేట్ చేసే వాళ్ళందరికీ కూడా వీలైనన్ని క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ ఆన్సర్ చేయాలని ఒకవేళ ఆ సెషన్ లోనే కనుక ఆన్సర్ చేయలేకపోయినా ఆ సెషన్ అయిపోయిన తర్వాత అయినా ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి పచ్చోత్తరం అంటే ఈమెయిల్ ద్వారా మళ్ళీ వెనక్కి రిప్లై కూడా ఇవ్వడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం అందువల్ల మీలో ఉన్న ప్రతి డౌట్ కి క్లారిఫికేషన్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఇప్పటి వరకు మిస్ అయిపోయామేమో సెషన్ మిస్ అయిపోయామేమో అనుకున్నటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా ఆ లాట్ లోటు కూడా తిరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి వీలైనంత త్వరగా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుంటే అంతకన్నా వీలైనంత త్వరగా కలుద్దాం అనే ఉత్సాహం మాలో కూడా ఉంది లెట్ అస్ ట్రై టు మీట్ యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్ బికాస్ మనం ఇయర్ ఎండ్ కు వచ్చేసాం కాబట్టి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ఎండ్ కు వచ్చేసాం కాబట్టి చాలా మంది ఇన్వెస్టర్స్ కూడా తెలుసుకోవాలన్న విషయం ఒకటే how is 2023 going to be 2023 anedi investors equity investors ki ela undabothundani andari mind lo unde question ade so prasad garu what do you think ante investors elanti hopes anedi carry forward cheyach antaru ante pradhananga 2022 lo ganaka chustunte koddo gopo aashayajanakanga na kanapadina kani ekku mandiki manchi phalitalu ochinatlu ga manaku proofs levu endukante sideways market lo untam jarugutundi అంటే కొద్దిగా ముందు బాగానే ఉన్నా కానీ తర్వాత సైడ్ వేస్ మార్కెట్ లో ఉండటంతో పెద్దగా లాభాలు ఎక్కువ రావడంతో పోవడంతో కొంత మనసులో ఆదుర్ద వస్తుంది దీనికి కారణం మెయిన్ గా రష్యా యుక్రెయిన్ వార్ అయినా కానీ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీలో ఎలా ఉండబోతుంది అంటే ప్రధానంగా రెండు కారణాలు మనం విశ్లేషించుకోవాలి ప్రపంచవ్యాప్తంగా వచ్చే పరిణామాలు కనుక చూసినట్లయితే దాని మూలంగా ఇండియన్ ఈక్విటీ మార్కెట్ సఫర్ అవుతుందా అని ఒకటి ఆ ప్రపంచ లో ఉన్న ఫ్యాక్టర్స్ ఏమిటి అని ఆలోచిస్తే ఒకటి మొట్టమొదటిగా యుద్ధం రష్యాకి యుక్రెయిన్ కి ఉండే యుద్ధం కనుక ఇంకా లార్జ్ స్కేల్ లో పెరిగిపోయి నేటో కి రష్యాకి యుద్ధం అవుతుందా లేక పుతిన్ గనక గొద్దో గొప్ప ట్రూస్ కు ఒప్పుకుని లేదా ఉక్రెయిన్ గనక కొంత భాగాన్ని కోల్పోవటానికి లేదా ఇచ్చేయటానికి గనక ఒప్పుకుని అంగీకారం అయిపోతే వార్ ఎండ్ అవుతుందా అంటే రెండు పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి కానీ దేనికి ఎక్కువ పాసిబిలిటీస్ ఉంటే వార్ ఎండ్ అవటానికి అంటే ఎవరైతే అగ్రెసర్ గా ఉన్నారో రష్యా ఆక్రమించుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తూ రష్యానే కొద్దో గొప్ప అగ్రిమెంట్ రావడానికి రెడీగా ఉంది కాబట్టి వార్ ఎండ్ అవటానికి అవకాశం ఉంది వారు కనుక ఎండ
ఇండియాలో నిన్న కన్సంప్షన్ అలాగే ఉంది కానీ సప్లై చైన్ డిస్ట్రప్షన్ చైనాలో డిస్ట్రప్షన్ కోవిడ్ మూలంగా కానివ్వండి యుద్ధం మూలంగా కానివ్వండి ఆ చిప్స్ రాకపోవటం సెమీ కండక్టర్ రాకపోవటం బ్యాటరీలు రాకపోవటం ఇలా రా చాలా సప్లై చైన్ డిస్ట్రప్షన్ మూలంగా డ్యామేజ్ జరిగింది అది కనుక ఒకసారి సెటరేట్ అవుతుంది అని నమ్మకం వస్తే మార్కెట్ ను పట్టుకోవటం కష్టం మార్కెట్ లోకి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ధనం మొత్తం కూడా ఇండియా వైపు రావటం కూడా ఖాయం ఎందుకంటే చైనా దెబ్బతే ఉంది కాబట్టి అంటే మార్కెట్ చాలా ఫాస్ట్ గా చాలా తక్కువ టైంలో కూడా పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది చాలా స్టీప్ గా పెరిగే అవకాశం ఉంది గుర్తుంచుకోండి ఇది అవకాశం మాత్రమే గ్యారంటీ కాదు సో ఎప్పుడు కూడా ఈక్విటీ మార్కెట్ లో అవకాశాలు అనేవి వస్తూ ఉంటాయి పోతూ ఉంటాయి అవకాశం వచ్చినప్పుడు క్యాష్ చేసుకోవడం తెలియాలి అంటే మీకు ముందు మనసులో ఉన్న టార్గెట్ ప్రకారం ఆ టార్గెట్ వస్తే అమ్ముకోవడం తెలిసి ఉండాలి అందుకనే మనం ఎప్పుడు చెప్పేది ఆ ఫెయిర్ ప్రైస్ మెకానిజం మనసులో పెట్టుకుంటే ఆ రేటు రాగానే మనం అమ్ముకోవడానికి నిస్సంకోచంగా ముందుకు వస్తాము అమ్మిన వెంటనే తక్కువలో ఉన్న కంపెనీలు చాలా కొనుక్కోవడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి కాబట్టి వెనుకంజ వేయకుండా మరి తిరిగి చూడకుండా అమ్మడానికి వీలవుతుంది అలా అమ్ముకోవడానికి ధైర్యంగా ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రం మంచి అవకాశాలు ఉంటాయని చెప్పచ్చు అందువల్ల ఓవరాల్ గా ఈక్విటీ మార్కెట్ లో ఉన్న ఇన్వెస్టర్స్ ఖచ్చితంగా కొద్ది గొప్ప హోప్ఫుల్ గానే ఉండొచ్చు ఇక్కడ మనం గమనించవలసి ఇంకో అంశం ఏంటంటే మన దగ్గరికి వచ్చే ఇన్వెస్టర్లు కానివ్వండి మన సలహాలు అడిగే ఇన్వెస్టర్లు కానీ వాళ్ళ ప్రొఫైల్స్ తీసుకు చూస్తుంటే టోటల్ గా ఉండే ఎసెట్స్ లోనేమో బోర్డ్ అంత ఏమో రియల్ ఎస్టేట్ లోను మిగతా ఆల్టర్నేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ లో ఉంటాయి అవి కాకుండా ఫైనాన్షియల్ ఎసెట్స్ లో అంటే బ్యాంక్ డిపాజిట్స్ కానివ్వండి ఈక్విటీస్ కానివ్వండి మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కానివ్వండి ఇలాంటి వాటిలో ఎసెట్స్ పెట్టే వాళ్ళలో చూస్తే ఈక్విటీస్ లో కన్నా మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో ఎక్కువ పెడుతున్నారు ఈక్విటీస్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో కలిపి మొత్తం ఎంత పెడుతున్నారో దానికన్నా మూడు రెట్లు మూడున్నర రెట్లు కూడా బ్యాంకుల్లో ఇప్పటికీ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ల కన్నా వేస్తున్నారు అంటే అర్థమేంటి ప్రజల్లో ఇంకా ఎక్కువగా ప్రజల్లో కూడా అది కూడా ఇన్వెస్టర్లో కూడా ఇంకా పూర్తి నమ్మకం ఈక్విటీ మార్కెట్ల మీద లాంగ్ టర్మ్ వెల్త్ బిల్డింగ్ కి ఈక్విటీస్ ఉపయోగపడతాయి అని నమ్మకం ఎక్కువ కలగట్లేదు అని తెలుస్తుంది పని వాళ్ళందరూ సుఖంగా ఉన్నారా అందరూ పెదవి విరుస్తా ఉన్నారు మన దగ్గరికి వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా ఫిక్స్ డిపాజిట్ లో వేసే ఇంట్రెస్ట్ ఏముందని మాకు వచ్చే ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ఫ్లేషన్ కూడా సరిపోవట్లేదని అంటారు సో అది కొద్దిగా జాగ్రత్తగా ఉంటాం మంచిది ఎప్పుడు కూడా ప్రధానంగా చెప్పవలసింది మీ యొక్క ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఓన్లీ ఈక్విటీస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఒకటే కాదు బ్యాంకుల్లో పెట్టే కూడా ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ దానిలో కూడా మెరుగైన రిటర్న్ సంపాదించడానికి మార్గాలు ఉన్నాయో వెతుక్కుంటూ ఉండటం మంచి పని రైట్ అండి మీరు చెప్పింది కూడా ఎగ్జాక్ట్ గా ట్రూ నే మనకి షేర్ చేసే పోర్ట్ఫోలియోస్ పోర్ట్ఫోలియోస్ తో పాటు వాళ్ళ ఫైనాన్షియల్ సిచ్యువేషన్ కూడా ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ కూడా షేర్ చేస్తూ ఉంటారు అండ్ మనం కూడా చూస్తూ ఉన్నాము ఈక్విటీస్ చాలా మైనర్ పోర్షన్ ఆఫ్ ఓవరాల్ వెల్త్ అండ్ దట్ ఈస్ అంటే వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ వాస్తవంగా అలాగే ఉంది కానీ చాలా మంది సర్ప్రైజింగ్ గా ఫిక్స్డ్ ఇన్కమ్ కూడా చాలా వరకు ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్ చేసి ఉన్నారు అండ్ ఎక్కువ వరకు అది ఫిక్స్ డిపాజిట్స్ లోనే బ్యాంక్ ఇచ్చే ఫిక్స్ డిపాజిట్స్ లోనే ఉంది మీరు చెప్పినట్టుగా చాలా మంది కంప్లైంట్ చేస్తా ఉన్నారు అంటే ఇన్ఫ్లేషన్ లే బీట్ చేయని రిటర్న్స్ ఈ ఫిక్స్ డిపాజిట్ లో పెడితే మనకి ఎటువంటి లాభాలు వస్తాయని దే ఆర్ ఆల్సో కన్సర్న్ సో అలాంటి ఇన్వెస్టర్స్ ఈ కెట్ వైపు అయినా చూడొచ్చా కొంచెం ఫిక్స్డ్ ఇన్కమ్ కావాలి కొంచెం నాకు ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ కంటే కొంచెం పెద్ద రిటర్న్ కొంచెం ఎక్కువ రిటర్న్ అయినా పర్లేదు బట్ ఐ వాంట్ లిటిల్ బిట్ మోర్ రిటర్న్ దెన్ ఫిక్స్ డిపాజిట్ ఆఫ్ బ్యాంక్ అంటా ఉంటారు అలాంటి ఇన్వెస్టర్స్ ఎటువైపు చూడొచ్చు అంటారు ఈ ఇయర్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ దాదాపుగా ఎండింగ్ వచ్చేసాం కాబట్టి మనం ఎక్కువగా ఈక్విటీస్ గురించే మాట్లాడినా కానీ ఎక్కువ ఇన్వెస్టర్స్ యొక్క సింహభాగం వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న డబ్బుల్లో ఎక్కువ భాగం ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్స్ మీద ఉన్నాయి కాబట్టి కొద్దిగా అటెన్షన్ ఈ ఎపిసోడ్ లో మనం ఈ ఎపిసోడ్ లో నుంచి రాబోయే ఎపిసోడ్ లో కూడా కొద్ది కొద్దిగా ఫిక్స్డ్ ఇన్కమ్ ఇన్వెస్టర్లకు కూడా ఏమాత్రం రిస్క్ కాంప్రమైజ్ కాకుండా కొద్ది గొప్ప రిటర్న్స్ ఎక్కువ సంపాదించే మార్గాలు ఉన్నాయేమో అవి వాళ్ళకి అందుబాటులో ఉన్నాయో లేవో చెప్పే ప్రయత్నం చేద్దాం ఇలా చేసినట్లయితే ఎక్కువ మంది ఇన్వెస్టర్లకి తాము యాక్చువల్ గా సంపాదించే దానికన్నా మెరుగైన రిటర్న్ సంపాదించవచ్చు అని ఇంకా మెరుగైన మార్గాలు చాలా ఉన్నాయని తెలుసుకుంటే వాళ్ళ జీవితం కూడా కొద్ది గొప్ప బాగుపడే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఇవాళ నేను చేయబోయేది ఏంటంటే ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్స్ కి ప్రత్యామ్నాయంగా అంటే ఫిక్స్ బ్యాంకుల్లో చేసిన ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ బదులు ఇంకెక్కడన్నా డిపాజిట్ చేసుకోగలిగితే వెంటనే మొట్టమొదటి అందరికి వచ్చే అనుమానం ఏంటంటే డిఫాల్ట్ రిస్క్ ఎక్కువ ఉంటుంది కదా బ
ఆయనే కనుక ఆ బ్యాంకు దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి అప్పు అడిగితే ఆయనకి ఇంట్రెస్ట్ ఎంత కట్టాల్సి వస్తుందో కూడా మీకు తెలుసు అంటే మనకేమో ఆరు పర్సెంట్ ఏడు పర్సెంట్ ఇచ్చే బ్యాంకు ఆయన దగ్గర నుంచి ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ కనీసం ఎంత సేఫ్టీ ఉన్నా కూడా ఏ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ తీసుకుంటుంది అంటే దీని మూలంగా మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటి ఇప్పుడు మీరు స్క్రీన్ మీద చూపించేది కనుక చూసినట్టయితే మీకు అర్థం అవుతుంది మీరు కనుక పది లక్షలు బ్యాంకులో సేవింగ్స్ చేసుకుంటే సిక్స్ పర్సెంట్ అని వేసాను ప్రస్తుతం సెవెన్ పర్సెంట్ కూడా వస్తుంది సెవెన్ పర్సెంట్ సిక్స్ పర్సెంట్ కనుక వస్తే త్రీ ఇయర్స్ లో అది పదకొండు లక్షల తొంభై ఒక్క వేలు అవుతుంది పదేళ్లలో కనుక ఉంచితే పదిహేడు లక్షల తొంభై వేలు అవుతుంది అదే ఇరవై ఏళ్ళ నుంచితే ముప్పై రెండు లక్షలు అవుతుంది మరి మీ స్నేహితులు కనుక వాళ్ళ అదే బ్యాంకుల నుంచి అదే పది లక్షలని బారో చేసినట్లయితే అతనికి పన్నెండు పర్సెంట్ రీజనబుల్ గా ఇంట్రెస్ట్ వేస్తామని చెప్తారు బ్యాంకు వాళ్ళు వాళ్ళకి ఎంత వస్తుందో చూస్తే ఇరవై సంవత్సరాల ఆఖరికి ఆయన తిరిగి చెల్లించవలసింది తొంభై ఆరు లక్షలు అవుతుంది అంటే మీరు దాచుకుంటే మీకు ఇచ్చే డబ్బు ముప్పై రెండు లక్షలు మీ దగ్గర అదే బ్యాంకు దగ్గర నుంచి మీ స్నేహితుడే బారో చేస్తే అతను కట్టవలసినటువంటి అమౌంట్ ఏమో తొంభై ఆరు లక్షలు అంటే ఈ రెంటి మధ్యన ఉన్న తేడా ఎంత అరవై నాలుగు లక్షల రూపాయలు ఎవరు తింటున్నట్లు అంటే మధ్యలో ఉన్న బ్యాంకులు సహా చేస్తున్నట్లు ఇది బ్యాంకులకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడిన ఉద్దేశంతో చెప్పడం లేదు ఈ సిస్టమ్ అనేది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న సిస్టమ్ కాబట్టి చెప్తున్నాం ఇక్కడ మనం చేయవలసింది ఏంటంటే ఇలా డిపాజిట్ చేసే వాళ్ళు ఇలా బారోవర్స్ కనుక కొద్ద గొప్ప సేఫ్ మెకానిజం ఉన్నట్లయితే వీళ్ళనే కనుక తొమ్మిది పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తే అప్పిస్తాను అని చెప్తే తీసుకునే వాళ్ళు ఆనందంగా ఉంటారు ఇచ్చే వాళ్ళు కూడా ఆనందంగా ఉంటారు ఎప్పుడు రిస్క్ అనేది కనుక మిటికేట్ అయిపోయి రిస్క్ అనేది పెరగదు అని నమ్మకం ఉన్నట్లయితే ఆటోమేటిక్ గా పెరుగుతారు ఈ యొక్క ఆపర్చునిటీని గమనించి అంటే ఇలా చాలా గ్యాప్ ఉన్నది మార్కెట్ లో ఈ రెండింటి మధ్యన తెలిసిన ఆర్బీఐ ఏం చేసిందంటే ఇలా ఇద్దరి మధ్యన గ్యాప్ అంత ఉంచడం అనేది సహేతుకం అనిపించడం లేదు అని పీర్ టు పీర్ లెండింగ్ పీ టు పీ లెండింగ్ అంటారు సింపుల్ టర్మ్స్ లో చెప్పాలంటే పీ టు పీ లెండింగ్ అనే ఒక మెకానిజం తీసుకొచ్చి టెక్నాలజీ ఎనేబుల్ ప్లాట్ఫామ్స్ ని ఇండియాలో ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది ఇందులో ఏం చేస్తారంటే మీలాగా డిపాజిట్ చేసేవాళ్ళు అలాగే మనలో కొంతమంది బారో చేసే వాళ్ళిద్దరినీ కూడా టెక్నాలజీతో అనుసంధానం చేసి కొన్ని సేఫ్ ప్రికాషన్స్ అన్ని కూడా పెట్టి ఈ యొక్క డబ్బుల్ని వాళ్ళకి డిపాజిట్ ఇంట్రెస్ట్ని ఉన్నటువంటి డబ్బుని లెండింగ్ చేయడానికి అవకాశం ఇవ్వడానికి అవకాశం కల్పించబడింది ఇందులో చాలా మంది వచ్చారు పీ టు పీ ప్లాట్ఫామ్ లో కాకపోతే అందులో కూడా మనం స్క్రీన్ చేయగలగాలి నిజంగా లెండింగ్ చేస్తున్నారా ఈ ముసుగున ఏదన్నా పనికి మాలినటువంటి చెత్త పనులు చేస్తున్నారని మనం ఆలోచించాలి అందుకని మనం చేసేది ఏంటంటే కంటిన్యూస్ గా రెగ్యులర్ గా చెక్ పెట్టి ఆ పెట్టిన తర్వాత దానిలో ఒకసారి ఎక్స్పీరియన్స్ చేసి ఎక్స్పీరియన్స్ చేసిన తర్వాత మాకున్నటువంటి స్నేహితులు మాకున్నటువంటి మేమందరం కూడా కొంత గొప్ప డబ్బులు అందులో ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి కారణం ఏంటంటే ఇది ఖచ్చితంగా వేరైన మెక మెకానిజం అని అర్థం అవటం మూలంగా ఇప్పుడు మీకు ఆ మెకానిజం గురించి కూడా ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను ఇందులో మీకు చూపించబోయే ముందు జనరల్ గా ఉండే రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ ఆల్రెడీ మనం మాట్లాడటం జరిగింది ఉన్నటువంటి డబ్బుల్లో ఎక్కడెక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేస్తారా అంటే కొంత రియల్ ఎస్టేట్ ఇది ప్రైమరీ రియల్ ఎస్టేట్ వదిలిపెట్టి అంటే మీరు ఉంటున్న ఇల్లు కాకుండా చూస్తే ఇలా ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తూ ఉన్నారు ఇండియాలో ఇన్వెస్టర్లు అందులో ఫార్టీ టూ పర్సెంట్ ఆఫ్ దగ్గర ఫైనాన్షియల్ ఉన్న సేవింగ్స్ లో మొత్తంలో ఫిక్స్డ్ ఇన్కమ్ లో పెడుతుంటే ఈక్విటీస్ కనుక చూసినట్లయితే ఈక్విటీ అండ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో కలిపి ట్వంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ పెడితే ఫిక్స్డ్ ఇన్కమ్ లో సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెడుతున్నారు మరి వాళ్ళకు వచ్చే లాభాలు ఎలా ఉన్నాయా ఎందుకు వాళ్ళు వేరే రకంగా ఆలోచించాలో చెప్తున్నాను ఇక్కడ బ్లూ కలర్ లో ఉన్నది గడిచిన కొన్ని దశాబ్దాలుగా చూస్తే అంటే నైన్టీన్ నైన్టీ నుంచి టూ థౌసండ్ ట్వంటీ వరకు చూస్తే ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఎలా ఉండే మొదట్లో ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఉండే తర్వాత టెన్ నైన్ సిక్స్ పర్సెంట్ వచ్చేసినాయి మళ్ళీ ఎయిట్ ఎయిట్ నుంచి సిక్స్ ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ ఫైవ్ ఇప్పుడు మళ్ళీ సిక్స్ సెవెన్ కి వచ్చింది ఈ కాలంలోనే ఇన్ఫ్లేషన్ ఎలా ఉందో అని చూస్తే ఆరెంజ్ కలర్ లో ఇన్ఫ్లేషన్ చూస్తుంటే ఒక్కొక్కసారి బ్యాంక్ రేట్ కన్నా తక్కువ ఉన్నది ఒక్కొక్కసారి బ్యాంక్ రేట్ కన్నా ఎక్కువ ఉంది అంటే మీరు గమనించాల్సింది ఏంటి ఇన్ఫ్లేషన్ కనుక బ్యాంక్ రేట్ కన్నా తక్కువ ఉంటే బ్యాంకుల్లో వేసుకోవటం మంచిదే కానీ ఒకవేళ ఇన్ఫ్లేషన్ కనుక బ్యాంక్ రేట్ ఇకన్నా ఎక్కువగా ఉంటే మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవటం బ్యాంకులో ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవటం అనేది ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ లాభదాయకం కాకుండా మీ డబ్బు కూడా మీరు కాపలా కాసుకో కాపాడుకోలేకపోవడంతో సమానం ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ నుంచి చూస్తే ఇన్ఫ్లేషన్ కన్నా బ్యాంక్ రేట్లు తక్కువ
అందుకే ప్రజల్లో కొంతమంది కనీసం కొంత మొత్తాన్ని అన్న ఈక్విటీస్ లో పెట్టి లేదా మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో పెట్టి ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ సంపాదిద్దాం అనుకుంటున్నారు ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ కనుక సంపాదించగలిగితే మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసి మీకు మూడు లక్షల ఇరవై వేల అయ్యే బదులుగా తొమ్మిది లక్షల అరవై వేలు అంటే మూడు రెట్లు పెరుగుతుంది మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే దాని బదులు డైరెక్ట్ గా ఈక్విటీస్ లో కొద్దిగా గొప్ప సలహా తీసుకుని ఇన్వెస్ట్ చేసుకుని పదిహేను పర్సెంట్ సంపాదించవచ్చు అని కనుక మీరు భావించినట్లయితే మీ మూడు లక్షల ఇరవై వేలలో ఏకంగా ఐదు రెట్లు పెరిగి పదహారు లక్షల పైన అవుతుంది అంటే మీరు గమనించాల్సింది ఏంటి పెరుగుతున్న ప్రతి పర్సంటేజ్ వడ్డీ కూడా మీకు తెచ్చే లాభాలు అపారమని గమనించాలి పైగా మీరు ఇంకొకటి గమనించాల్సింది ఇలా మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో కానీ ఈక్విటీస్ లో కానీ పెట్టి సంపాదిస్తే టాక్సేషన్ ఏమో టెన్ పర్సెంట్ కానీ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ కానీ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ మీద బ్యాంకుల్లో పెట్టిన ఇంట్రెస్ట్ మీద అయితే మాత్రం టాక్సేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఇప్పుడు పీర్ టు పీర్ లెండింగ్ గురించి చెప్పబోయే ముందు కొన్ని మాటలు చెప్పాలి ఆర్బీఐ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఒక బారోవర్ ని డిపాజిటర్ ని డైరెక్ట్ గా కలుసుకోనివ్వదు ఎందుకంటే వీళ్ళిద్దరూ కలుసుకోవటం మొదలు పెడితే మోసాలు చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది బారో చేసే అతను డిపాజిట్ చేసే వ్యక్తిని మోసం చేస్తారన్న ఉద్దేశంతో వాళ్ళని పిక్చర్ లోంచి తీసేయడం జరిగింది పైగా దీనిలో జరిగేది ఏంటంటే అప్పు తీసుకునే వ్యక్తి ఏమో తక్కువ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ కడతాడు లేదా అసలు కట్టడు అలాగే ఎవరైతే డిపాజిట్ చేస్తున్నాడో అతనికేమో ఎక్కువ వస్తుంది ఎలా వస్తుందో కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఎన్నో ప్లాట్ఫామ్స్ అన్నింటినీ కూడా మేము జల్లెడ పట్టి అందులో మేము కొద్ది గొప్ప మంచిది అని గమనించిన లిక్విడ్ లోన్స్ అనే ఒక ప్లాట్ఫామ్ గురించి మాత్రమే ఈ రోజు నేను చర్చించబోతున్నాను ఇందులో ఇన్వెస్ట్ చేసిన వాళ్ళకి దాదాపుగా నైన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ పర్సెంట్ వరకు ఇంట్రెస్ట్ రేట్ వస్తుంది ఇందులో మీకు ఎప్పుడైనా డబ్బులు కావాలి అంటే బ్యాంకుల్లో అయితే మీరు డబ్బులు కావాలంటే ఫిక్స్ డిపాజిట్ క్యాన్సిల్ చేయాలి ఆ క్యాన్సిల్ చేసిన పెనాల్టీ వేస్తారు అన్నీ వేస్తారు ఇక్కడ కనుక అయితే కనుక ఈ పీర్ టు పీర్ లెండింగ్ లో మీరు డబ్బులు ఇవ్వాలి కావాలి అంటే మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లాగా మూడో రోజుకి మీ అకౌంట్ లోకి డిపాజిట్ చేయడం జరుగుతుంది ఇంకొకటి గమనించాల్సింది ఏంటంటే మీరు డిపాజిట్ చేసినటువంటి లక్ష కానివ్వండి రెండు లక్షలు కానివ్వండి యాభై వేలు కానివ్వండి ఎంతైనా మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవచ్చు ఆ ఇన్వెస్ట్ చేసిన అమౌంట్ ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఆ సంస్థ అంటే పీర్ టు పీర్ లెండింగ్ అయినటువంటి లిక్విడ్ లోన్స్ అనే సంస్థ మీ డబ్బుని ఒక వ్యక్తికి లోన్ గా ఇవ్వడానికి అవకాశం లేదు మీ డబ్బులో కొంత పార్టీ తీసుకుని కొంతమందికి ఇంకో కొంత తీసుకుని ఇంకొకళ్ళకి ఇంకొకళ్ళకి అలా ఇచ్చుకుంటూ పోవాలి అలా కనీసం మీ డబ్బు ఎంతైనా కానీ రెండు వందల మందికి మాత్రమే పంచవలసి వస్తుంది కనీసం రెండు వందల మందికి ఇంకా ఎక్కువ మందికి ఇవ్వచ్చు కానీ ఎందుకు నేను స్ట్రెస్ చేసి చెప్తున్నాను అంటే అంతమందిలో రెండు వందల మంది డిఫాల్ట్ అయితే కానీ మనకు వచ్చే ఇబ్బంది లేదు కాబట్టి ఫస్ట్ ఎక్కువ మంది బారోవర్స్ ఉంటారు పైగా మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే కార్పొరేట్ బారోవర్లు మోసం చేయడానికి అవకాశాలు ఎక్కువ ఇండియాలో రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ మోసం చేసే అవకాశాలు తక్కువ అందువల్ల కనీసం రెండు వందల మందికి ఇన్వెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఇంకోటి గమనించాల్సింది ఏంటంటే మీరు ఎంత అమౌంట్ ఇన్వెస్ట్ చేసినా మీరు పెట్టిన డిపాజిట్ లో ఉన్నటువంటి యాభై వేల కన్నా ఎక్కువ ఖచ్చితంగా ఒక మంటి మనిషికి లోన్ గా ఇవ్వబడదు అంటే మీరు ఒకవేళ కనుక ఇరవై లక్షలు ఇన్వెస్ట్ చేశారు అనుకోండి అందులో నుంచి ఎంతమందికి ఇన్వెస్ట్ డిపాజిటర్స్ కి ఎంతమంది బరోవర్స్ కి లోన్ ఇస్తారు అని గమనిస్తే ఎవరికి యాభై వేల కన్నా ఎక్కువ ఇవ్వకుండా కూడా రూల్ విధించబడింది అన్నిటికన్నా ఆఖరికి ఈ సంస్థ చేసేది ఏంటంటే అప్పు తీసుకోవడానికి వచ్చిన వ్యక్తికి సెవెన్ హండ్రెడ్ కన్నా సివిల్ స్కోర్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే లోన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అంటే గమనించాల్సింది ఏంటి ఎప్పుడు కూడా లోన్ ఇచ్చేటువంటి వ్యక్తి యొక్క వడపోతంతా వాళ్ళు చేసి అందులో క్వాలిటీ వాళ్ళని చూసి ఇంకొకటి కూడా ఏం చేస్తారంటే ఫిక్స్డ్ ఆబ్లికేషన్స్ టు ఇన్కమ్ రేషియో అంటారు అప్పు తీసుకునే వ్యక్తి ఎంత అమౌంట్ ఈఎంఐ కింద కడుతున్నాడో చూసి ఆ ఈఎంఐ అతని యొక్క టోటల్ ఇన్కమ్ లో థర్టీ పర్సెంట్ కన్నా ఎక్కువ లేకుండా చూసుకుంటూ ఉంటారు ఇలా ఇన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు కాబట్టే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వచ్చేటువంటి డిఫాల్ట్ రేట్లు తక్కువగా ఉంటాయని కనపడుతుంది ఇక ఆఖరిగా ఇంకొక అంశం గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఇన్ని చెప్పినా కూడా చాలా స్కామ్లు జరుగుతున్నాయి కదా ప్రసాద్ గారు కాబట్టి మార్కెట్ లో మా యొక్క డబ్బు కూడా ఇది కూడా ఒక స్కామ్ అవుతుందేమో బహుశా మేము కూడా మోసపోతామేమో అని కంగారు పడుతూ ఉంటారు అది చూడటానికి మనం చేయవలసిన పని ఏంటంటే మొట్టమొదటి ఈ సిస్టమ్ ని అర్థం చేసుకోవాలి అది ఏంటంటే ఇందులో డిపాజిట్లు ఎవరికైతే లోన్ ఇస్తారో ఆ లోన్ బారో చేసిన వ్యక్తి మీరు నమ్మలేని నమ్మశక్యం కాని విధంగా ఏం జరుగుతుందంటే అతను ఒక్క రూపాయి కూడా వడ్డీ కట్టడు మళ్ళీ చెప్తున్నాను వినండి ఇందులో ప్రధానంగా గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఎవరైతే బారో చేస్తున్నారో ఆ వ్యక్తి పైన ఒక్క రూపాయి కాద
ఇది కనుక వాళ్ళందరూ బదులుగా నేను కడితే నాకు డిస్కౌంట్ ఇస్తారా ట్వంటీ పర్సెంట్ అని అడుగుతారు ఇలా ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్ దగ్గర నుంచి టెన్ పర్సెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ అడుగుతారు ఇప్పుడు జరిగేది ఏంటంటే ఈ లిక్విడ్ లోన్స్ అనే సంస్థ ఈ స్టూడెంట్ తరఫున మొత్తం ఆర్గనైజేషన్ కడుతుంది కాబట్టి వీళ్ళు ఇచ్చే డిస్కౌంటే ఈ కంపెనీకి ఇన్కమ్ ఈ క్యాష్ ఫ్లోస్ మీద కనుక తీసుకున్నట్లయితే వీళ్ళకి డబ్బులు ప్రతి నెల రావటం మొదలవుతుంది వీళ్ళ దగ్గర నుంచి ఓ రెండు లక్షలు వస్తుంది వీళ్ళకి కట్టేదేమో లక్ష ఎనభై వేలే అలా ఇంట్రెస్ట్ లెక్కేసుకుంటే దాదాపుగా ట్వంటీ త్రీ పర్సెంట్ వరకు వాళ్ళకి వస్తుంది అందులో మనకి పే చేసేది నైన్ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ మాత్రమే పైగా వీటన్నిటికీ కూడా మధ్యలో ట్రస్ట్లు ఉంటాయి మీరు ఇచ్చే డబ్బులు అంతా ట్రస్ట్ కెళ్తుంది ట్రస్ట్ దగ్గర నుంచి బార్ ఓవర్కి వెళ్తుంది బార్ ఓవర్ కట్టేటువంటి రీపేమెంట్ కూడా ట్రస్ట్ కే వస్తుంది ఆ ట్రస్ట్ నుంచే మీకు ఇంట్రెస్ట్ లోను ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ రీపేమెంట్ చేస్తారు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా మీ అసలు ప్లస్ వడ్డీ కూడా మీకు చెల్లిస్తే కానీ ఆ యొక్క కంపెనీకి ఇన్కమ్ లోకి ఇవ్వరనమాట అందువలన ఇది దాదాపు ఇంటాక్ట్ గా ఉంది ఇక్కడ మీకు ఒక్క విషయం ఆఖరిగా చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే అయినా కూడా ఎక్కువ మంది ఎగేస్తే మనం దెబ్బ తింటామో అనుకుంటారు అది నివృత్తి చేయడానికి వీలుగా నేను ఇప్పుడు ఒక స్లైడ్ చూపిస్తాను అందులో మీకు అర్థం కావాల్సింది ఏంటంటే ఈ యొక్క లోన్స్ లో కనుక చూసినట్లయితే ఇప్పటి వరకు రిస్క్ ఆఫ్ డిఫాల్ట్స్ ఎట్లా ఉన్నాయని చూస్తే రిటైల్ గా తీసుకున్న వాళ్ళు ఎక్కువ లోన్ లెక్క కొడుతున్నారా కార్పొరేట్ వాళ్ళు ఎక్కువ ఎక్కువ కొడుతున్నారా అని చూస్తే టూ థౌజండ్ సెవెంటీ నుంచి ట్వంటీ వన్ వరకు ఉన్న స్టాటిస్టిక్స్ చూస్తే గ్రీన్ కలర్ లో ఉన్నాయేమో రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ ఎగ ఎగ్గొట్టినవి లేదా కట్టలేకపోయినవి ఈ ఆరెంజ్ కలర్ లో ఉన్నాయేమో కార్పొరేట్లు తీసుకున్నవి హెచ్డిఎస్ స్టేట్ బ్యాంక్ లో చూడండి నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ పాయింట్ నైన్ త్రీ అంటే రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ కన్నా పది రేట్లు ఎక్కువ కార్పొరేట్లు ఎగ్గొట్టారు అలాగే హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంకులలో అసలు అలా ఎలాగూ కార్పొరేట్లకు ఎక్కువ లోన్లు ఇవ్వట్లేదు కాబట్టి పెద్దగా తేడా లేదు ఐసీఐసీఐలో చూస్తే కూడా టెన్ పాయింట్ సిక్స్ వన్ కార్పొరేట్లు టూ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ ఏమో రిటైల్ ఇన్వెస్టర్లు మీరు గమనించాల్సింది ఏంటంటే రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ ఒక రూపాయి ఎగ్గొడితే కార్పొరేట్లు ఐదు రూపాయలు ఎగ్గొడుతున్నారు ఐదు రెట్లు ఎక్కువ మంది కూడా ఎగ్గొడుతున్నారు ఇందువలన రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ కి ఇవ్వటం అనేది ఇట్టి పరిస్థితుల్లో మంచిది అది కనుక సేఫ్టీ మెకానిజం లో చేస్తే ఖచ్చితంగా ఇంటాక్ట్ గా ఉండి మంచి మార్గాలు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఈ ఇన్వెస్ట్మెంట్ లో ఎవరన్నా ఇన్వెస్ట్ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారా మీరు అడగచ్చా అంటే ఎవరో కాదు వివేకం దగ్గర నుంచి మేము చెప్పేటువంటి ప్రతి సలహా కూడా వీలైనంత వరకు సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్ మేము తీసుకుంటాం మా పరపతి కూడా ముడిపడి ఉంటుంది కాబట్టి ఇందులో నేను కూడా ఇన్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇందులో పర్ ప్యాన్ నెంబర్ వచ్చేటప్పటికి మాక్సిమం అమౌంట్ విధించబడుతుంది నేను కూడా ఇన్వెస్ట్ చేసినటువంటి ఈ అమౌంట్ లో ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేసానో కూడా మీకు చూపించడం అనేది కొద్దిగా ధర్మం అప్పుడు మీకు నేను నమ్మిన సిద్ధాంతాన్ని మీకు చెప్తున్నాను అని తెలుస్తుంది ఇక్కడే మీరు చూసినట్లయితే నేను ఇచ్చిన అమౌంట్ నేను దాదాపుగా మాక్సిమం అమౌంట్ ఎంతవరకు పర్మిట్ చేయొచ్చు అంతవరకు పెట్టాను కాబట్టి పైన నా పేరు కనపడుతుంది టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ బారోవర్స్ నా దగ్గర నుండి తీసుకున్న అమౌంట్ ఎంత మందికి ఇచ్చారు ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ పీపుల్కి ఇచ్చారు అంటే నేను పెట్టింది మొత్తం యాభై లక్షల రూపాయలు అయితే అది ఐదు వందల యాభై నాలుగు మందికి ఇచ్చి అందులో కూడా ఒక్కొక్క అమౌంట్ కి ఒక్కొక్కరికి మాక్సిమం ఎంత ఇచ్చారు యావరేజ్ గా తొమ్మిది వేలు ఫిక్స్డ్ ఇన్కమ్ టు ఆబ్లికేషన్ రేషియో అని చెప్పాను అంటే నా దగ్గర నా అమౌంట్ బారో చేసిన వాళ్ళ టోటల్ ఇన్కమ్ లో వాళ్ళు తిరిగి చెల్లించవలసినటువంటి బాధ్యత వాళ్ళ మీద ట్వంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ మాత్రమే ఉంది యావరేజ్ టెన్యూర్ ఎంత కేవలం ఆరు నెలల మాత్రమే ఉంది యావరేజ్ క్రెడిట్ స్కోర్ అంటే వీళ్ళందరికి యావరేజ్ గా క్రెడిట్ స్కోర్ ఎంత చూస్తే సెవెన్ సెవెంటీ త్రీ ఎంత ఏజ్ లో ఉన్న వాళ్ళు బారో చేశారు అంటే థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అందుకని మనకు ధైర్యంగా ఉంటుంది నాకు కూడా ధైర్యంగా ఉంటుంది కారణం ఇక్కడ మీరు అనొచ్చు దీని మూలంగా చేస్తే మనకు డీటెయిల్స్ ఇస్తారా అంటారు ప్రతి ఒక్క బారోవర్ గురించి ఇలా డీటెయిల్స్ మీకు ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఇదిగో ఐజీ పెట్రో కెమికల్స్ లో పనిచేసే ఎంప్లాయీ థర్టీ సిక్స్ ఇయర్స్ అతను తానే బాంబేలో ఉండే అతను క్రెడిట్ స్కోర్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఉంటే లోన్ పన్నెండు నెలలకి లోన్ తీసుకుంటే ఫిక్స్డ్ ఇన్కమ్ టు ఆబ్లికేషన్ ఏమో ట్వంటీ పర్సెంట్ ఉంది అతను తీసుకున్న లోన్ ఏమో టూ ల్యాక్స్ ట్వంటీ నైన్ థౌసండ్ అయితే అతనికి నెలకు వచ్చే ఇన్కమ్ లక్ష ముప్పై వేలు ఇందులో ఇన్వెస్టెడ్ నా అమౌంట్ ఎంత వాడారు ఇతని లోన్ ఇవ్వడానికి కేవలం డెబ్బై ఏడు రూపాయలు వాడారు ఇలా రెండో ఇంకొక కంపెనీలో ఉన్న ఎంప్లాయీకి చూస్తే విశాఖపట్నంలో ఉండే ఆయనకి నాలుగు లక్షల ముప్పై ఆరు వేలు లోన్ ఇస్తే అందులో నా అమౌంట్ వాడింది పదిహేను వేలు
ఇక నుంచి ప్రతిసారి కూడా ప్రతి వీక్ ఎపిసోడ్ లో మనం ఫిక్స్డ్ ఇన్కమ్ గురించి చెప్పడానికి ఎక్సైటింగ్ గా ఉండదు ఇది నేను చెప్పడానికి కారణం ఏంటంటే రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ తమ యొక్క టోటల్ అమౌంట్ లో మేజర్ పోర్షన్ ఇంకా బ్యాంకులు ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ లో నమ్ముకుంటున్నారు కాబట్టి వారిని కొద్దిగా అలర్ట్ చేసి కొద్దో గొప్ప దీని వైపు చూసేట్టుగా చేయాలనే ఉద్దేశంతోనే చెప్పడం జరిగింది అంతకు తప్పితే ఏ రకమైన స్వార్థ ప్రయోజనాలు మాకు ఏ రోజు ఉండవు ఉండాలనే కోరిక కూడా మాకు లేదు రైట్ అండి ప్రసాద్ గారు సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ దాట్ అనాలిసిస్ మనం విల్ డిగ్ ఇన్ టు దిస్ ఫిక్స్డ్ ఇన్కమ్ సెక్యూరిటీస్ అగైన్ మళ్ళీ వచ్చే వారం కలుద్దాం ఎందుకంటే టైం ఎక్కువ తీసుకున్నాం కాబట్టి ఈసారి స్టాక్స్ కవర్ చేయకుండా ఎనీవే నెక్స్ట్ టైం నుంచి వీ విల్ గెట్ బ్యాక్ ఇన్ టు రొటీన్ డెఫినెట్ గా స్టాక్స్ తీసుకుంటాము తీసుకుని దాని మీద అనాలిసిస్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తాం సో మేక్ షూర్ టు రిజిస్టర్ ఫర్ ద సెషన్ ద వెబినార్ బిఫోర్ జనవరి ట్వంటీ ఫస్ట్ అండ్ వీ విల్ సీ యూ దేర్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ థ్యాంక్ ఎవ్రీవన